sí. De la sociedad argentina de escritores. Pero somos la.
que sin ellos sería imposible, porque ponen todo y a veces ponen un poco más. Trabajar en contexto de encierro no es fácil. Eh, no por cuestiones de seguridad, sino por cuestiones de seguridad interna, espirituales y anímicas. Porque uno puede aprender de trabajar en contexto de encierro. Yo tengo mi carrera hecha en contexto de encierro. Yo trabajé 12 años como maestro. Eh, y lo único que aprendí es a saber lo que es la libertad real que uno a veces la escribe en bellas palabras, la dibuja, la pinta, la expresa en, en teatro, pero es muy difícil en lo que es corporal y lo que es este, mental. Y aprendí a veces a poder ponerme en los zapatos del otro, que si yo hubiese nacido bajo esas circunstancias, tal vez habría hecho cosas peores que ellos. Eh, ya les digo, este proyecto es... Es un proyecto que tiene muy, está muy, muy bien catalogado por el servicio penitenciario porque ellos le dan la posibilidad de mostrar otra faceta del servicio. Y no los quiero cansar, solamente eh, darles las gracias por la atención que han tenido en escucharme y que pasen una muy buena velada. y para este momento vamos a invitar a nuestro querido amigo y periodista reconocido de nuestra ciudad, Héctor Martino, para que pida un aplauso y que va a venir a las palabras. Perú, ¿está bien? 
Mar del Plata, Buenos Aires. Mirta Rodríguez de Ucacha, Córdoba, va a recibir. 
tercera mención especial para Juan Manuel Aguirre de San Isidro, Buenos Aires.
Rafael Vázquez de La Habana, Cuba, lo va a retirar la señora Belkis Varela.
Ciudad de Buenos Aires. Tercera mención especial para 
Buenos Aires han recibido su premio. Que me hizo el Instituto Cultural a través de Rosana, 
eh, para participar de este, yo lo llamaría maravilloso proyecto, eh, que ya habló Laura Pirelli, eh, nuestra inspectora. Eh, es un proyecto que, con, a través del cual llevamos, intentamos eh, motivar, porque no podemos decir motivamos, intentamos motivar a los alumnos de escuelas especiales o de uh, presidios a crear, a crear literatura. ¿Por qué? Porque yo creo sinceramente que cualquiera de nosotros puede expresarse a través de la palabra escrita y los cuentos que aquí aparecen, es, la mayoría de ellos, son varios cuentos, la mayoría de ellos son aquellos cuentos que yo escribí con esa intención del proyecto, con la intención de motivar a los alumnos. Eh, y realmente puedo decir, podemos decir, que cumplimos, eh, teníamos tres objetivos y cumplimos uno, uno de ellos, que era la motivación. Ellos se sintieron súper estimulados a escribir y de hecho eh, escribieron y se publicaron ambos libros de la producción de la producción eh, de estas personas que posiblemente para ellos no tienen nada porque les falta la libertad, pero a través de la, de la escrita, a través de lo que escriben, sienten que están libres porque el pensamiento es libre y es eso lo que hemos intentado eh, pasar para ellos. Entonces este es mi libro que yo realmente quería hace un tiempo eh, presentarlo, editarlo, publicarlo, que fue a través del Instituto Cultural que me dio esa oportunidad de publicarlo. Entonces para mí es un logro, ¿por qué? Porque vi a través de esos cuentos que ellos pueden escribir también y ellos se representaron, ellos sobre lo que dicen los cuentos porque no es mi, nunca fue mi intención pero algunos de estas personas que están en el sistema de encierro me lo hicieron ver que la forma de escribir es para llevar a una cierta reflexión a cualquiera entonces es una forma que tengo de escribir que yo sinceramente no sabía hasta que ellos me entonces eh, ellos presentaron estudiaban los cuentos junto con las maestras que, fueron, que son excelentes, eh, como dijo Laura, es difícil ser eh, educador eh, en cualquier escuela, porque yo soy profesora, entonces no es fácil, tienes que tener psicología, tienes que tener serenidad, tienes que ser fuerte en algunos momentos. Ahora imagínense en un sistema de encierro que es complicado, y estas maestras para mí son super maestras para decir algo, porque realmente ellas consiguen y consiguieron las, an las anteriores maestras con las que trabajamos y las que están en el momento. Ellos a través de actividades consiguen que los alumnos de alguna manera relacionen lo que está escrito en los cuentos con la vida y ellos lo representan a través de la música, a través del teatro, a través de la pintura. Entonces es muy emocionante. Eh, una vez me preguntaron, inclusive ellos, ¿qué me motiva a venir? Me motiva a ver los rostros de ellos, porque yo los veo en ese momento, no como personas que han cometido delitos. Busco dentro de ellos aquello que hay de bueno, como dijo Laura. Eh, todos somos una dualidad, eso es, para mí, eso es indudable. Todo depende del momento, todo depende de nuestra historia de vida. La historia de vida de ellos no es la misma que nosotros tenemos, que estamos en este momento, que podemos escribir, que podemos tener familia. Estas personas vienen de otros ambientes que nos han llevado a, a cometer delitos. Entonces, yo no los veo como personas que han cometido delitos. Yo miro a los ojos de ellos y procuro aquello de bueno que tienen ellos.
le preguntan, ¿tienes miedo de ir allá? En absoluto, nunca pensé en eso. Entonces, para mí, eh, venir del Río de Janeiro eh, es una aventura de una vez. Por ejemplo, ahora fue una aventura porque no concebía vuelo, eh, ni concebía el micro, pero me llena de gran satisfacción. O sea, ver cómo ellos sienten que ellos pueden hacer otra cosa y es posible. Eh, claro, mmm, tenemos que estar ubicados en la realidad. No sabemos si alguno de ellos logra reincorporarse a la sociedad. Es posible, eso no lo sabemos. Pero conseguimos los objetivos, estimularlos a escribir, sentir el deseo de escribir y escribir. Entonces esto es producto de este proyecto del Instituto y con mi participación eh, eh, Brasil, ¿ah? entonces es un intercambio entre Brasil y Argentina, yo como representante de Brasil. Bueno, espero, si alguien lo quiere ver, que les guste y eh, les deseo a todos muchos éxitos y por favor, continuemos escribiendo, porque no solo lo digo a ustedes, me lo digo a mí, continuemos escribiendo, porque la palabra tiene una fuerza inconmensurable. Con la palabra podemos llegar lejos y especialmente en un mundo tan convulsionado como el que vivimos en el momento. Entonces continuemos escribiendo y felicitaciones a todos. Thank you. 
y riego las flores, perfumo mi lecho. De suspiro eterno invado el silencio. Cada nuevo día es un evangelio. Ha llegado hace un momento. 
Convento María de los Ángeles Cobovich de Rosario, Santa Fe, a quien le vamos a pedir que se acerque para que reciba su mención de honor en el género narrativa. Así podemos...
El primer premio es para Raquel Pietrovelli de Resistencia Chaco.
noches y gracias por haber participado en este momento y haberme elegido también, así que para seguir un rato más con la parte no formal. Buenas noches, muchas gracias.